Bonjour Sophie, bon anniversaire. Je suis désolée de rater ta soirée, mais j'ai voulu te donner ton cadeau. Voilà. Ah oh, merci grand-père. J'adore lire. Je vais lire avant d'aller en me coucher. Bien, j'espère que tu l'aimes. Quand j'étais petit, je le lisais tout le temps. J'adore le moral et peut-être que tu vas l'aimer aussi. Quel est le moral, grand-père? Tu vas voir, lise-le. D'accord, grand-père. N'oubliez pas, il y a tranche de gâteau dans le frigo pour vous. Merci, Sophie. J'espère que c'est du chagolat. Bonsoir. J'espère que tu aimes le livre. Merci, grand-père. Bonsoir. Le toi, petit cochon. Il était en foie, en loup. Hola, pardonne-moi, bonjour. Mon nom est Gustave et je suis en loup très grand des mauvais en province du Mexique. Je suis dans le de presse pour donner à chaque mauvais loup des bécons dans le monde. Je sais qu'il y a trois petits chocons dans la rue. Je vais l'inquiéter à croire que je viens de France, donc je vais enlever mon sombrero et je suis coiffe de ombre. <coughs> je sens the odor de bacon. Quand je te jouant un mime à tuer mes parents, maintenant je te teste les mimes parce qu'ils sont mauvais. Bonjour, je suis un cochon. Je me perds Chloé. Je ne suis pas heureuse. Je suis fâchée. Je n'ai pas d'amis. Je pense que c'est parce que je n'aimais pas parler. Je veux que tout le monde soit plus silencieux. Attends, je sais. Je me suis juste rendu compte que j'ai pu être une mime. Bien, je ne vais plus jamais parler. Maintenant, je peux être heureuse et peut-être avoir des amis. Je dois changer mes vêtements. Hola! <coughs> euh, bonjour, petit chocon. Est-ce que tu es mime? Je déteste les mimes. Une mime à tuer mes parents. Pas nous. Tu es Chloé. Quel pauvre petit cochon. Quel horreur. Grand-père a dit aimer le, le moral cette histoire. Mais je ne sais pas pourquoi. Elle est mauvaise. Le pauvre petit cochon. Bien sûr, je pourrais dire pauvre Gustave. Ses parents sont tués pour un mime. Je ne sais pas si je veux continuer à lire. Je m'appelle Madame Henri. Je crois que je suis votre nouvelle voisine. Oh, bonjour, bonjour, Madame Henri. Je m'appelle Bruno Christophe. Je suis désolée que j'ai très, très chaud. Je viens de regarder le robot à la télé. De toute façon, j'habitais à Paris, mais la ville était très forte. Je voulais retourner à une place comme saint bocanville parce que quand j'étais petit, j'habitais à une petite ville. Alors, combien d'années avez-vous habité ici, Madame Henri? 
Moi, j'habitais à ce bac en vie depuis j'étais juste un petit cochon. Personne n'est intelligent ici. Je suis plus intelligent et intéressant que tout le monde. Si vous avez, avez une question, demandez-moi. C'est parfait. Je me demandais, qui est-ce qui est, qui est notre voisine je voulais être sa copine à Facebook, mais elle n'est jamais répondu. Ah, c'est Chloé. Malheureusement, elle est morte hier soir. Elle n'a pas beaucoup parlé. Quel dommage! Je sais. Comment est-ce qu'elle est morte? J'ai entendu qu'on loupe à tuer. Oh non! Quelle heure est-il? Il est 8 heures moins le quart du soir. Pourquoi demandez-vous? Ma baguette est dans le four. Je dois retourner chez moi. Entendez! 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 C'est ce qu'elle loup! Ah! Bonjour, Madame Bruno Christophe! Bonjour, madame. Voulez-vous venir à l'intérieur et prendre un verre d'eau ou un bière? Non, non. Je ne veux ni, ni eau ni bière. Je veux du vent. D'accord. Prenez du vent blanc ou rouge. Non, non. J'ai apporté mon vent spécial. Le loup organisé en poisonné Bruno Christophe et Madame Henri, il est déjà parti. Qui va aider? Oui, qui est ici? C'est Gustave. C'est Gustave. Oh, tu es le loup. Tous les monde dans cinq bacs en vie par des toits. J'ai te tendre. Il parle en de moi. Pourquoi? Parce que tu as tué Chloé et Bruno Christophe, mais je vais tu tuer. Ah! Chloé et Bruno Christophe n'ont pas été des petits chocs intelligents. Elles n'ont pas voulu aider mon entreprise du bacon. Est-ce que vous tu m'aides avec ma nouvelle entreprise? Mmh. Non, je ne veux pas t'aider. Tu, tu dois partir de ma maison maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire si je ne parle pas? Je vais jeter cette grande brique. <rire> tu ne vas jamais honorer les petits cochons dans ces bancs en vie. Le petit cochon, Madame Henri, est tué le loup. C'est 
c'était un mauvais loup. Grand-père avait raison. Le moral c'est bon. Ne jamais ennuyer le petit cochon de saint bagginville ou des cheveux au matin. Ils vont se venger. And action. Where's my brick? Qui va? Qui va? Oh my gosh. Jamais parler. Maintenant, je peux être. Oh shit. Say that. Do we do Merci, merci. Alright, you're gonna be able to cut that, right?